प्लीज प्रेस ऑन सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस एंड आल्सो प्रेस बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट हाई फ्रेंड्स गृहिणी चानल के सुस्वगत इवत नानु आरीवर्क अथवा एम्रॉड्रीवा ब्लौज के यी मार्क अंदर ब्लौज होलियोकिंत मुंचे आरीवर्क बटे मेले मार्क मोबाइल अद रीति मो अवर वीडियो तोर्ती अदू मदल नहीं व्यूवर्स अथवा इन नुन चानल सब्सक्रेबादी के सब्सक्रेब अंत बटन अदान प्रेस आग बेलॉक बरते प्रेस आग आल आपशन बरते प्रेस नानी रीति वीडियो अपलोडी नान अपलोड तक निगे नोटिफिकेशन बंदू बहुत बेग आडियो नोड़े सहाय आगते ओके इन लेट मेड आरी वर्क अथवा एम्रॉड्री ब्लौज बटे हेग मार्क अोड़ोण बनी नानु नीडियो होलदा ब्लौज करेक्ट हे अलते तेजो अंत तोर्सदे अदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मत मेलगढ़ ई बटन हाक अदन सती नोडिटू अलते ब्लौज अलते करेक्ट बरदिटी नानी तेज अलते यदे सलते इंच पूर्ति उद्द हनर इंच शोलडर ईद इंच सलते ऐंच हिंबदिया कोर अंदर हिंबदी कोर उद्दीच मुंबदी कोर उद्द आरूवरे इंच तोड़ उद्द हूँ तोड़ सलते ऐलूवरे इंच ना तोड़ के सलते नाकूवरे इंच इिष्टे यारी वर्क अथवा एम्रॉड्रीवा मार्क मेग यी मार्क अंत नोड़ो सारी बटे एरू कड़ बॉर्डर सेमे अंदर वंदे रीत आरी वर्क अथवा एम्रॉड्रीदा बेन्नी के रीति बॉर्डर बरवे होलक्रे आर्क ग्रैंडने बर आल आ डिसन बॉर्डर मेलू बंद अस्ट सुंदर का साधारण आरी वर्क अथवा एम्रॉड्रीवा तोलीगस्टे बॉर्डर न इको बेगत मत वे रीति इो तोलन होली नान इन कड़े तोलन वर्क होली तोलिंद रेडी उद्द हिंच होली अर्ध इंच बेगत ना मेलगढ़ होली अर्ध इंच बेगत नान पूर्ति उद्द हन इंच मार्क मोताी इन कूड़ा हन इंच इन मार्क मोता तोलिन सलते ऐलूवरे इंच होली मारजिन एर इंच बेगत अंदर यह ना होली को मारजिन एर इंच एक्स्ट्रा इडली कहूँ ऐलूवरे एर इंच सेसद वरे आगत नानी वरे इंच मार्क मोती अद रीति इन कूड़ा वे इंच इन मार्क मोता नोड़ी इले एर मार्क इलो स्ट्रेट गेरे हेकोती अंदर इन मिडल पॉइंट आगते इले करेक्टी मध्य भाग आगते तोड़नावरे तक अदे रीति कड़ू कूड़ा वे इंच मत मार्क मोता अदे रीति कड़गू कूड़ा वे इंच इन मार्क मोती नो इे स्ट्रेटी इन गेरे हेकोता तोल इत करेक्ट अलते लाइनिंग बटे होलियुवा लाइनिंग बटे करेक्ट अलते अद्री वर्क एस्ट जग वर्क अल अस्ट इोलिए अलते इन कूड़ा नानी पूर्ति उद्द हन इंच तक अदे रीति इन हन इंच मार्क मोती कड़े तुदी इन कूड़ा हन इंच इन मार्क मोता अंदर तोल इत सलो मार्क तोल इत ना इंच तेजा नानु इंच अदे रीति कड़े मार्क कड़े तुदी इन कूड़ा नाक इंच मार्क मोता होली मारजिन कूड़ा सेरकलवा एर इंच होली मारजिन अरे इले इंच कड़े वापस एर इंच मार्क अदे रीति कड़े तुदा कूड़ा एर इंच इन मार्क मोता इे स्ट्रेट मार्क मी इिष्ट तोल इतना इन कूड़ा एक्स्ट्रा मारजिन 
ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೇಪನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿತಾರೆ ಈ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೀಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಏನು ಬಂತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ತೋಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆ ನೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಬರತ್ತಲ್ವ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಟಲ್ಲ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಇದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಆರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಏನು ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಮಧ್ಯ ಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಿಫ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಅದ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದ ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋಳಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೋಳಿನ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಡೆ ಮೈ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿಂದು ಕರೆಕ್
ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆರೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚು ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಬರೋ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಹೀಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಡಿಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹದಿಮೂರುವರೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಗೂ ಕೂಡ ಹದಿಮೂರುವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೆರೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಐದು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಐದು ಇಂಚ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಹೊಲಿಲಿ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಂಚು ಕೊರಳಾಗಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಿಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಲಿಯೋದು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊರಳಿನ ಡೀಪು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಹೊರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರಳ ಡೀಪು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಂತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಗಲನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶೋಲ್ಡರ್ ಐದು ಇಂಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಗಲನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದೂವರೆ ಕಾಮನ್ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಡಿಚಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಈಗ ಪುನಃ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೆರೆ ನೆಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮೂರು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊರಳಿನ ಶೇಪು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ
ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದು ಹೊಲ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತಲ್ವ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಎರಡು ವಿಧಾನ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಡ್ದಾನ ತೋಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗೇ ಈಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಕ್ ಇರೋ ಪೆನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಷ್ಟೆಯ ಈಗ ಇದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಚಾಕ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಈ ಗೆರೆನೇ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕರುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕರುವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಶೇಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೊರಳಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಲ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ನಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಾಕ್ಲ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎರಡು ಮೆಥಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಇದೇ ಶೇಪ್ಗೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕೊರಳಿನ ಮಾರ್ಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕರುವಾಗಿ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗನ ಮಾ ಮುಂಭಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮಗೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೆರಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಉದ್ದ ಸ್ಲೀವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನ ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ದೂರ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕೊರಳ ಭಾಗ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಗಲ ಭಾಗ ಬರತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊರಳ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಗಲ ಭಾಗ ಉಳುದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೀಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡೂವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳ್ ಡೀಪು ಆರೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಆರೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಶೇಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೇರೇನು ಹೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆರಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆರಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಆರು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆರಿಗಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗಂದರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಇಂಚ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇಂಚ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಐದು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬಗಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೋಟಿಫ್ ಮಾಡೋ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸೆರಗು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂಭಾಗನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತು